det var ett medlemsmöte då jag var leder av den 48 som handlet om kirken och homofili och det var väl ente gång det tema var uppe. Vad diskuterade man då på de mötena? Nej, vad skulle man, hur skulle man förhålla sig till kirken? Och konklusionen var som regel melde ut Kirka er en umulig samtalepartner. Det går ikke an å, å bevege den institusjonen der. Men jeg skulle holde innlegg på dette møte. Og det som var nytt var at det innlegget ble holdt av en som selv hadde personlig interesse i saken. Og Etter mitt innlegg så ba jeg om at de som var interessert i å jobbe videre med den saken, ble igjen. Og vi var fem stykker som satt der, og vi ble enige om at dette skal vi fortsette med. Men i dette miljøet da, i de møtene som ble arrangert av DNF, ja. fem stykker satt igjen, men, men hvor stor andel av gängen var det. Ja, medlemsmassen. Ja, alltså stor liten. Svärt liten. Svärt liten. Svärt liten. Mm. Så gjorde vi uppmärksam på att vi fant oss och hade ett uppslag på Metropol om att det var startet en grupp med kristna homofile. Och då gick alarmen hos enkelte. På vilket mått? Nå hade den undertryckande kirkes forlengede arm kommet in i organisasjonen. Nå må vi passe på. Så det var et plott fra kirkens side, eller? Ja, noe sånt, ja. Og eh, vi ble ikke tillagt noe særlig evne til å overleve. Dette var bare et blaff som ville gå over. Men hadde den tilslutningen navnet Åpen Kirkegruppe helt fra begynnelsen av? Ikke den første måneden. Men så ble det også. Kristen arbeidsgruppe var det aller første vi begynte med da. Men så fant vi ut at det hadde vært en gruppe i København som heter Åpen Kirkegruppe. Så da, ja, det var et navn, det kan vi ta. Mm. Og de er jo for lengst borte vekk. <clears throat> Men nå har vi motbevist mm. at vi ikke overlevde. Men vi lever fremdeles. 